przy tych siatkach, przy tej ilości żyłek, przy tej ilości przeszkód musimy wysłać człowieka. To bez, bez ludzi się tego nie da zrobić. Podczas tego nurkowania miałem trzy sytuacje, w których musiałem wycinać sieci, wycinać się z żyłek. Oprócz tego w środku we wraku czyhają na nurka wiszące kable, drzwi, które się mogą pozamykać. Można powiedzieć, że takie nurkowania są nurkowaniami niebezpiecznymi. Im dłużej tam jesteśmy, tym większe ryzyko dla nas, tym bardziej rygorystycznie musimy podejść do odbycia całej dekompresji. Widoczność podczas penetracji w środku we wraku spada momentalnie, czyli można wpłynąć do środka i już tam zostać na zawsze. Fundacja Mare zajmuje się ochroną ekosystemów morskich i budowaniem świadomości i wrażliwości wśród społeczeństwa na temat ochrony i potrzeby właśnie ochrony ekosystemów morskich, wszelkich mórz, wszelkich oceanów, ale w szczególności skupiamy się na naszym rodzimym Bałtyku. Cel projektu, który teraz realizujemy razem z Instytutem Morskim w Gdańsku to jest powstrzymanie bardzo prawdopodobnej katastrofy ekologicznej w Zatoce Gdańskiej, która może się wydarzyć na skutek wycieku paliwa z wraku Frankena, znajdującego się właśnie w Zatoce, który został zatopiony w czasie II wojny światowej. Jesteśmy w tej chwili w trakcie ekspedycji badawczej na wraku Frankena. Razem z nurkami i całą ekipą naukowców badamy ten wrak, zastanawiamy się w jaki sposób ten wrak można oczyścić, żeby taką katastrofę powstrzymać i w ramach tego projektu będziemy taki plan działania opracowywać. Statek Franken był zaopatrzeniowcem niemieckiej floty i w ostatniej fazie wojny dostarczał paliwo i amunicję dla jednostek, które działały na obszarze Zatoki Gdańskiej. 8 kwietnia 1945 roku, tuż około południa, został zaatakowany przez rosyjskie samoloty i skutecznie zatopiony. Dzisiaj leży na samym środku Zatoki Gdańskiej, stanowi ogromne zagrożenie dla ekosystemu. Powód jest oczywisty. To był tankowiec, który przewoził dużą ilość paliwa. Z naszych danych wynika, że mogło to być nawet 3000 m3, czy jakieś 2500 ton paliwa, nie licząc oczywiście kilkuset ton paliwa, które ma w zbiornikach po to, żeby mógł się sam przemieszczać, czyli na swój własny użytek. Powód, dla którego jesteśmy tutaj, to są właśnie pozostałości, a właściwie niezbadana historia i zawartość olbrzymich zbiorników, których niektóre mają pojemność nawet tysiąca ton. I biorąc pod uwagę to, co się dzieje ze statkami, które leżą tyle lat na dnie, podejrzewamy, a nawet mamy pewność, że w którymś momencie ten wrak się rozpadnie. Co się może zdarzyć w takiej sytuacji? No, proste, prosta odpowiedź. Jeżeli rzeczywiście w zbiornikach znajduje się paliwo, to będziemy mieli duży problem ekologiczny. W Zatoce Gdańskiej mieliśmy już jedną taką katastrofę na skutek wycieku z wraku. Ma to miejsce w Zatoce Puckiej z wraku Stuttgart, który także jest wrakiem pozostałością po II wojnie światowej. I tamto paliwo to było paliwo, które opadło na dno i tak naprawdę w osadach zostało nad niej się cały czas rozprzestrzenia. W przeciągu pięciu lat od tego wycieku obszar ten zwiększył się sześciokrotnie i w tej chwili to już jest 415 tysięcy metrów kwadratowych, które tak naprawdę są kompletną pustynią i śmiertelność na tym obszarze wszelkich organizmów wynosiła właściwie 100%. I 
Coś takiego bardzo podobnego, ale tak naprawdę na jeszcze większą skalę może mieć miejsce tutaj przy Frankenie, ponieważ na Frankenie jest jeszcze więcej paliwa niż było na Stuttgarcie, ze względu na to, że to jest tankowiec, który to paliwo przewoził, więc szacujemy, że tego paliwa tam jest dużo, dużo więcej. I to paliwo jest też troszkę innego rodzaju. To paliwo najprawdopodobniej uniesie się ku górze, a nie opadnie i na skutek prądów morskich zostanie właśnie przeniesione, w zależności od tego, z której strony te prądy będą wiały, ale tak naprawdę zostanie rozprzestrzenione po całej zatoce, łącznie z półwyspem i to będzie skutkowało zaolejeniem wszystkich plaż, które mogą tak naprawdę piasek może nawet do metra głębokości zostać kompletnie zaolejony i wtedy nie da się już nic z tym zrobić. Jedyne co możemy z tym zrobić to jest wymiana, kompletna wymiana piasku. Tutaj bardzo zagrożone są też właśnie wszystkie zwierzęta, które w tym oleju mogą się wytaplać i się nim oblepić i dlatego powstrzymanie tego wycieku jest tak kluczowe żeby to zrobić zanim ten wyciek będzie miał miejsce, czyli w tym momencie, w którym jesteśmy teraz, kiedy mamy możliwość zatrzymania tego przed tym, aż jakiekolwiek negatywne skutki dla środowiska będą miały miejsce. Oprócz strat środowiskowych taki wyciek ropy z Zatoce Gdańskiej będzie miał także ogromne straty ekonomiczne. Mówimy tutaj o załamaniu się całej turystyki w rejonie. Wszystkie hotele przybrzeżne, cała aglomeracja trójmiejska na tym ucierpią. Ludzie nie będą przyjeżdżać, turystyka się załamia. I tak naprawdę będzie miało to miejsce przynajmniej przez kilka lat, ponieważ żeby to środowisko doszło powrotnie do takiego stanu, o ile w ogóle kiedykolwiek dojdzie, w jakim jest teraz, zajmie to bardzo długi okres czasu i musimy o tym pamiętać. Musimy pamiętać o stratach środowiskowych, musimy pamiętać o stratach ekonomicznych i pamiętać o tym, że jest to sprawa nas wszystkich. Numer jeden, jaki będziemy realizować przy pomocy dużego robota podwodnego, to jest nagrywanie filmu kamerą akustyczną. Natomiast drugą jego rolą jest nagranie filmu zwykłą, tradycyjną kamerą wysokiej rozdzielczości, rozdzielczości 4K, do stworzenia mozaiki zdjęciowej, która pozwoli nam zbudować model trójwymiarowy tego kamery. Niestety nasze pierwsze doświadczenia, badane jakie pozyskaliśmy, Wskazują, że wrak jest już mocno zaawansowanym stadium rozpadu, w związku z czym istnieje duże prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższych kilku lat objawi się problem z zanieczyszczeniami, jakie ten wrak będzie generował. I ta chwila, którą poświęcamy na, na badanie, ma istotne znaczenie dla podejmowania decyzji na przyszłość. Jeżeli decyzje nasze będą zmierzały w kierunku zbudowania takiego całego procesu oczyszczania tego wraku, może się okazać, że zdążymy ubiec czas i spowodować, że nie będzie takiej dużej katastrofy, której spodziewamy się. Tak? Dzisiaj zrobiliśmy nurkowanie, które trwało łącznie 70 minut, a tak naprawdę na samym wraku byliśmy 20 kilka. To pokazuje, że, że płacimy pewną cenę za to. Część zbiorników widać, że jest kompletnie zamknięta. Nie ma do nich dojścia od żadnej strony. Natomiast część jest pouszkadzana, porozrywana. No te uszkodzenia były już podczas wybuchu, tak? kiedy wrak tonął. To wtedy w tym, w tym czasie wypłynęła ropa. Natomiast pozostałe zasoby ropy wydaje się, że są dalej w zbiornikach. Uważam, że ten projekt jest naprawdę ważny, bo może zapobiec poważnej katastrofie ekologicznej, która może mieć miejsce za kilka lat. Jeżeli całe to zgromadzone w zbiornikach paliwo nagle zostanie uwolnione na skutek degeneracji wraków.